తెలుగు ఆడియో బుక్ ఛానల్ కు స్వాగతం అటామిక్ హ్యాబిట్స్ జేమ్స్ క్లియర్ చాప్టర్ ఎయిట్ అలవాటు మానుకోలేకపోతున్నాను హౌ టు మేక్ ఎ హ్యాబిట్ ఇర్రెసిస్టబుల్ నలభయో దశకంలో నికో టిన్బర్గన్ అనే డచ్ సైంటిస్ట్ ఒక ప్రాణికి మోటివేషన్ కలిగించే అంశాల మీద పరిశోధనలు చేశాడు నార్త్ అమెరికా తీర ప్రాంతంలో సంచరించే గల్ పక్షుల మీద ఆ పరిశోధనలు చేపట్టాడు వాటికి ఎరగా వేసిన చేపల ఆధారంగా వాటికి కలిగిన ప్రేరణ అంశాలను అధ్యయనం చేశాడు టిన్బర్గన్ ఆ తర్వాత నోబెల్ బహుమతి గెలుచుకున్నాడనేది వేరే విషయం పెద్ద గల్ పక్షుల ముక్కు మీద ఎర్రటి చుక్క ఉంటుంది టిన్బర్గన్ గమనించిందేంటంటే కొత్తగా పుట్టిన పిల్లలు ఆహారం కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ ఎర్రటి చుక్క మీద తాకుతాయి ఒక ప్రయోగంలో తల మాత్రమే ఉండి మిగిలిన శరీరం లేకుండా కొన్ని కృత్రిమ ముక్కుల్ని కార్డ్బోర్డ్ మీద తయారు చేశాడు తల్లిదండ్రులైన పక్షులు ఎగిరలినప్పుడు ఆ పక్షుల గూటి దగ్గరికెళ్లి ఈ కృత్రిమ ముక్కుల్ని చూపెట్టాడు కృత్రిమ ముక్కులు గదా వాటికి పిల్లలు ఒప్పుకోవని భావించాడు చిత్రంగా ఆ ముక్కులని పిల్ల పక్షులు చూసి తమ తల్లి ముక్కులనే భావించి తాకాయి వాటికి ఎర్రటి చుక్కల పట్ల ప్రాధాన్యత ఉంది పుట్టుకుతోనే ఆ లక్షణం వచ్చుండొచ్చు అనిపించింది టిన్బర్గన్ గమనించిన మరో విషయం ఏంటంటే ఎర్రటి చుక్కలు పెద్దగా ఉంటే వేగంగా పిల్లలు వాటి వైపు సాగాయి ఆ పరంపరలో ఆయన ఒక పెద్ద ముక్కు మీద మూడు పెద్ద ఎర్ర చుక్కలు పెట్టాడు వాటిని ఆ గూటి దగ్గర పెడితే పిల్ల పక్షులు ఆనందంగా ఆశ్చర్యంగా ఆ ముక్కుని చూశాయి అవి చిన్నగా ఉన్న ఎరుపు రంగతుకుల దగ్గర ఎక్కువగా తడిమాయి అవి చూసిన గొప్ప ముక్కులుగా దాన్ని భావిస్తూ అదే విధంగా గూస్ తన దగ్గరలో ఉన్న గుండ్రటి వస్తువుని అంటే బిలియర్డ్ బాల్ లేదా బల్బ్ కనిపిస్తే తన గూటిలోకి లాగేసుకుంటుందని టిన్బోగం కనిపెట్టారు వస్తువు ఎంత పెద్దగా ఉంటే స్పందన అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక గూస్ వాలీబాల్ ని తన గూటిలోకి లాక్కుని దాని మీద కూర్చుంది అదే విధంగా పిల్ల పక్షులు ఆటోమేటిక్ గా ఎర్ర చుక్కల్ని తాకుతున్నాయి గూస్ అదే విధంగా ప్రవర్తిస్తోంది ఏదైనా గుండ్రటి వస్తువుని దగ్గరలో చూస్తే తన గూటిలోకి దాన్ని తీసుకురావాల్సిందే ఎంత పెద్దగా ఎరటి వస్తువు ఉంటే అంత బలంగా ప్రయత్నించింది ఇలాంటి పరిశోధనలే ఇతర జంతువుల మీద కూడా టిన్బోగన్ చేపట్టాడు ప్రతి ప్రాణి మెదడు కూడా ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే విషయంలో కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లా ముందే నిర్దేశించబడి ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని గమనించగానే అది క్రిస్మస్ చెట్టులాగా జిగేల్మని కాంతులేనుతుంది దీన్నే శాస్త్రజ్ఞులు సూపర్ నామల్ స్టిమిలి అసాధారణ ప్రేరకం అంటూ ఉంటారు మనుషులు కూడా ఇలాంటి ప్రవర్తనకు అతీతులు కారు ఉదాహరణకు హోటళ్లలో మిగతా చోట్ల దొరికే జంక్ ఫుడ్ ని చూస్తే మనుషులు తక్షణం ప్రతిస్పందించడమే దీనికి ఉదాహరణ ప్రాచీన మానవుడు అడవుల్లో గడ్డి మైదానాల్లో సంచరించే రోజుల్లో అధిక క్యాలరీలు లవణాలు చక్కెర కొవ్వు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తినేవాడు కాదు అది జీర్ణం కూడా అయ్యేది కాదేమో క్రమేణా అధిక క్యాలరీలుండే ఆహారానికి మనిషి విపరీతంగా అలవాటు పడ్డాడు ఇవాటి రోజున అధిక క్యాలరీల ఆహారం కోసం వెంపర్లాడటం మనిషికి పరిపాటైపోయింది అది మనకు ఆరోగ్యకరం ఏమాత్రం కాదని తెలిసినా దాని వెంటపడుతూనే ఉన్నాం మన పాత రాతి యుగపు ఆహారపు అలవాట్లను మనిషి మెదళ్లలో ప్రోగ్రాం చేయబడినట్లుగా స్థిరపడ్డాయి వాటిని మనం మార్చుకోలేకపోతున్నాం ఆహారాన్ని ఆకర్షణీయంగా మలిచేందుకు అమ్మేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆహార ఉత్పత్తుల కంపెనీలు కోట్లు వెచ్చిస్తున్నాయి నోట్లో పడగానే ఓ ఆహార పదార్థం ఎలా రుచి కలిగిస్తుంది అనే దాని మీద విపరీత పరిశోధనలు చేసి వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఈ కంపెనీలు ఆలు చిప్స్ దీనికో మంచి ఉదాహరణ తిన్న కొద్దీ మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేలా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ పరిశ్రమ తయారైంది అలా చేయకపోతే ఆ పరిశ్రమ మనుగడే కష్టం ఆహార శాస్త్రవేత్తలు మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ లెవెల్ ని అన్వేషిస్తున్నారు ఈ స్థితిని చేరుకునే క్రమంలో వినియోగదారులు విపరీతంగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ని వినియోగిస్తున్నారు అంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ స్వీకరిస్తున్నారన్నమాట స్టీఫెన్ గైనెట్ అనే న్యూరో సైంటిస్ట్ అన్నట్టుగా మన ఉదరాన్ని మనమే ఓదర కొట్టేసి ఊబకాయం వైపు నెడుతున్నాం అతిగా తినటం మోడర్న్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ అట్రాక్టివ్ ఫుడ్ కు మనిషి ఎలా ప్రభావితం అవుతున్నాడన్న దానికి రుజువు మనం ఒకసారి మన చుట్టూ గమనిస్తే అద్దాల బీరువాల్లోంచి డ్రెస్సెస్ మార్కెటింగ్ కి వయ్యారాలు వెలగబోసే ముద్దుగుమ్మల బొమ్మలు సోషల్ మీడియాలో క్షణాల మీద వచ్చిపడే లైక్లు ఇతరత్ర అశ్లీలకర సైట్లు వీటన్నిటి లక్ష్యం ఒకటే ప్రతి దాన్ని ఆకర్షణీయంగా మలచటం లేని అందాన్ని ఆపాదించి చూపరులు లేదా వినియోగదారుల్ని ప్రలోభపెట్టి తమ వశం చేసుకోవటం మనకు మన పూర్వీకుల మెదడైతే ఉంది గాని మనకున్నని ప్రలోభాలకు బహుశా వారు కూడా ఎన్నడూ గురై ఉండరు చరిత్ర మనకి మార్గదర్శిగా భావిస్తే భవిష్యత్ అవకాశాలు ఇవాళ్టి కన్నా ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి మన ధోరణి లాభాలపై దృష్టి పెట్టి ఆకర్షణీయంగా మారుతున్నాయి న్యాచురల్ ఫుడ్ కన్నా జంక్ ఫుడ్ లో ఎక్కువ కలరీస్ ఉంటాయి బీర్ కన్నా హార్డ్ లిక్కర్ లో ఎక్కువ ఆల్కహాల్ కలిగి ఉంటుంది బోర్డ్ గేమ్స్ కన్నా వీడియో గేమ్స్ లో ఎక్కువ ఆటలు ఉంటాయి న్యాచురల్ ఐటమ్స్ కన్నా
మన హ్యాబిట్స్ ని తిరుగులేనివిగా చేయాలంటే దాంట్లో అట్రాక్షన్ ని చొప్పించాలి సెకండ్ లా మన అలవాట్లని అనివార్యంగా ఎలా మలుచుకోవాలో తెలుసుకుంటాం మనం ప్రతి హ్యాబిట్ ని అద్భుతమైన శక్తితో రూపుదిద్దుకోవడం సాధ్యం కాకపోయినా మనం హ్యాబిట్ ని మనం ఆకర్షణీయంగా మలుచుకోగలం దీనికోసం మనం కోరికను అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం బయలాజికల్ సిగ్నేచర్ హ్యాబిట్స్ పై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపుతాయో డాపమెన్ విశ్లేషణ ద్వారా తెలుసుకుందాం డాపమెన్ విశ్లేషణ ద డాపమెన్ డ్రివెన్ ఫీడ్బ్యాక్ లుప్ డాపమెన్ అనే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ కలవడం ద్వారా శాస్త్రజ్ఞులు ఓ మనిషిలో తపన కలిగే క్షణాన్ని కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో జేమ్స్ ఓల్డ్స్ పీటర్ మిల్లర్ ఓ ప్రయోగం చేపట్టారు ఎలుకల మెదడులో ఎలక్ట్రోడ్లు పెట్టి పరీక్షించారు దాంతో డాపమెన్ విడుదల దెబ్బతిని ఆ ఎలుకలకు జీవించాలనే కోరిక నశించింది తిండికి సెక్స్ కి కూడా విదూరం అయ్యాయి వాటిలో తపన నశించింది దాహానికి తాళలేక కొన్ని రోజుల్లో అవి చచ్చిపోయాయి ఆ తర్వాత జరిగిన మరికొన్ని పరిశోధనల్లో ఆ ఎలుకల నోట్లో చక్కెర వేసి చూశారు అయితే క్షణకాలం మాత్రమే వాటిని ఊరించింది ఆ తర్వాత అవి కూడా చనిపోయాయి కొంతకాలం తర్వాత శాస్త్రజ్ఞులు డాపమెన్ నిరోధించే పరిశోధనలకు బదులు డాపమెన్ అధికంగా ఇచ్చి చూశారు ఫలితంగా ఓ ఎలుక పిల్ల ప్రచండ వేగంతో అత్యుత్సాహంతో ప్రవర్తించింది హ్యాబిట్స్ అనేవి డాపమెన్ ఆకర్షణకు లోబడి మనిషి చూపించే ప్రతిస్పందనలే డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడటం జంక్ ఫుడ్ తినటం వీడియో గేమ్స్ ఆడటం సోషల్ మీడియాను బ్రౌజింగ్ చేయటం ఇవన్నీ హ్యాబిట్ గా మారిన ప్రవర్తనా ధోరణులే డాపమెన్ మాతోద అధికమైతే కలిగే ప్రతిస్పందనలే చాలా కాలం వరకు శాస్త్రజ్ఞులు డాపమెన్ అంటే సుఖానికి ఆనందానికి సంబంధించిందిగా భావించారు కానీ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే చాలా న్యూరో ప్రాసెస్లలో డాపమెన్ పాత్ర చాలా కీలకమైంది మోటివేషన్ నేర్చుకోవటం జ్ఞాపక ఉంచుకోవటం శిక్షించడం లేదా దండించటం వ్యతిరేకత స్వచ్ఛందంగా చేయటం వీటన్నిటిలోనూ డాపమెన్ పాత్ర అతి ముఖ్యమైనదని శాస్త్రజ్ఞులు గుర్తించారు కేవలం ఆనందం సుఖం వీటిలోనే కాక వాటి కోసం ఎదురు చూడటంలో కూడా డాపమెన్ విడుదల అధికమవుతుంది జూదం ఆడేవారిలో బెట్టింగ్కి ముందే డాపమెన్ అధికమవుతుంది గెలిచిన తర్వాత కాదు అలాగే మొత్తం మంది సేవించేవారిలో అంటే ఏదైనా ఒక ప్రతిఫలం ఆశించటంలోనే మనకు ప్రతిస్పందనలు అధికమవుతాయి ప్రతిఫలాన్ని అనుభవించటంలో కాదు విచిత్రం ఏంటంటే మన మెదడులో ప్రతిఫలాపేక్షకి సంబంధించిన ప్రక్రియ ఎలా పనిచేస్తుందంటే ప్రతిఫలాన్ని అనుభవించడంలో కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే అనుభవించడం కన్నా ఎదురు చూడటంలో ఆనందం ఎక్కువ అంటారు ఓ విహారయాత్రకి వెళ్ళటం కన్నా వెళ్లే రోజు కోసం ఎదురు చూడటంలోనే మజా అనుభూతి ఎక్కువ దీన్నే శాస్త్రజ్ఞులు కోరుకోవటానికి ఇష్టపడటానికి మధ్యగల తేడాగా అభివర్ణిస్తారు ద డాపమెన్ స్పైక్ మన మెదడులో కోరుకోవడం కన్నా ఇష్టపడటం కోసం ఉన్న న్యూరల్ సర్క్యూట్సే ఎక్కువ ప్రధాన భాగం అనుబంధ భాగాలన్నిట్లోనూ ఇష్టపడటం అనే అంశాన్ని సూచించే న్యూరల్ సర్క్యూట్సే ఎక్కువ దీంతో పోలిస్తే కోరుకోవడాన్ని సూచించే సర్క్యూట్లు తక్కువ ప్రదేశంలో అమరి ఉన్నాయి వీటిని హెడానిక్ హాట్స్పాట్స్ అంటారు మన మెదడులో ఇవి చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ లాగా పరుచుకుని ఉంటాయి పరిశోధనలలో తేలిందేమంటే ఇష్టపడే ప్రక్రియలో భాగంగా మెదడులోని న్యూరల్ సర్క్యూట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్టివ్ గా ఉండగా కోరుకునే ప్రక్రియలో మాత్రం కేవలం టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే యాక్టివ్ గా ఉంది డిజైర్ అనేది బిహేవియర్ ని నడిపించే వాహనం లాంటిది అంటే ఏదైనా ఒక పని జరగడానికి కారణం క్రేవింగ్ అంటే మన సెకండ్ లాని వివరించే అంశాలే పైవన్నీ అందుకే మన హ్యాబిట్స్ ని ఆకర్షణీయంగా మలుచుకోవాలి ఆకర్షణే ఆచరణకి దారితీస్తుంది ఆకర్షణకి కావలసిన ముందస్తు స్ట్రాటజీ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం హౌ టు యూస్ టెంప్టేషన్ బండ్లింగ్ టు మేక్ యువర్ హ్యాబిట్స్ మోర్ అట్రాక్టివ్ డబ్లిన్ ఐర్లాండ్ లోని రోనా బైన్ అనే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఎక్కువగా చూసేవాడు కానీ అతను నెట్ఫ్లిక్స్ చూడటం కన్నా ఎక్కువసేపు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని గ్రహించాడు అందుకని తన స్టేషనరీ సైకిల్ ని తన ల్యాప్టాప్ కి టీవీకి అతను కనెక్ట్ చేసి సైకిల్ స్పీడ్ కి నెట్ఫ్లిక్స్ రావడానికి లింక్ ఏర్పరిచేటట్టు ప్రోగ్రామ్ చేశాడు దీన్నే టెంప్టేషన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనొచ్చు నెట్ఫ్లిక్స్ చూడటం సైకిల్ నడవటం రెండూ క్లబ్ చేశాడు సైకిల్ ఒక స్థాయి స్పీడ్ లో తిరిగితేనే నెట్ఫ్లిక్స్ వచ్చేటట్టు చేశాడు అంటే అతను నెట్ఫ్లిక్స్ చూడాలనుకుంటే సైకిల్ ఒక స్థాయిలో నడపాలి ఒక రకంగా నెట్ఫ్లిక్స్ అనే ఎరని వేసి బండి నడిపేట్టు చేశాడు బైన్ టెంప్టేషన్స్ ని ప్రచారం చేయడంలో వ్యాపార వర్గాలతో అందవేసిని చేయడంలో అతిశయోక్తి లేదు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన అమెరికన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ ఏబిసి వాళ్లు కూడా తమ కార్యక్రమాల ప్రచారానికి ఈ పద్ధతినే వాడేది వాళ్ళు ప్రతి గురువారం ప్రసారం చేసే గ్రేస్ అనాటమీ స్కాండల్ మరియు హౌ టు గెట్ అవే విత్ మర్డర్ అనే కార్యక్రమాన్ని చూడటంలో భాగంగా ప్రేక్షకులు పాప్కార్న్ తినడం వైన్ తాగడం సాయంత్రాలు ఆహ్లాదంగా గడపడం అనే దైనందిన చర్యలతో ముడిపడేట్టు చేసి ప్రేక్షకులు ఆ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం ఎదురు చూసేలా చేయడంలో సక
ఒకేసారి మనకి ఇష్టమైన పని చేయడంతో వేరే కార్యక్రమం లేదా వ్యాపకం పని వేసుకున్నట్లయితే ఆ వ్యాపకం లేదా హ్యాబిట్ మరింత ప్రబలం అవుతుంది సైకాలజీ థీరీలో ప్రిమాక్స్ ప్రిన్సిపల్ అని ఓ ప్రిన్సిపల్ ఉంది ప్రొఫెసర్ డేవిడ్ ప్రిమాక్ ఈ సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించాడు ఈ సూత్రం సారాంశం ఏంటంటే తక్కువ పాసిబిలిటీ ఉన్న బిహేవియర్ ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉన్న బిహేవియర్ చేత ప్రభావితమే వృద్ధి పొందుతాయి తక్కువ పాసిబిలిటీ అంటే జరగడానికి తక్కువ అవకాశం ఎక్కువ పాసిబిలిటీ అంటే జరిగే అవకాశం ధోరణి ఎక్కువ కొంతమంది గోళ్లను అందంగా అలంకరించుకుంటూ ఉంటారు పనిలో పనిగా వచ్చిన ఇమెయిల్స్ ని చెక్ చేసి క్లీన్ చేసుకుంటే మ్యానిక్యూర్ మెయిల్ బాక్స్ క్లియర్ చేయడం రెండు అవుతాయి హ్యాబిట్ స్టాకింగ్ ప్లస్ టెంప్టేషన్ బండ్లింగ్ ఫార్ములా అంటే ఒకటి ప్రస్తుతం ఉన్న అలవాటు తర్వాత నాకు కావలసిన అలవాటు రెండు నాకు కావలసిన అలవాటు తర్వాత నేను కోరుకున్న అలవాటు మీరు వార్తలను చదవాలని అనుకుంటే మీరు మరింత కృతజ్ఞతాభావం ప్రకటించాలి ఒకటి ఉదయం కాఫీ సేవించిన తర్వాత నిన్న జరిగిన దానికి కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేస్తా కావలసింది రెండు నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిన దానికి వ్యక్తం చేసిన తర్వాత వార్తలు చదువుకుంటాను కోరుకున్నది మీరు గేమ్స్ అని చూడాలనుకుంటే మీరు సేల్స్ కాల్స్ చేయాలి ఒకటి నేను నా లంచ్ బ్రేక్ నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను ముగ్గురు పొటెన్షియల్ క్లయింట్స్ ని పిలుస్తాను అవసరం రెండు నేను ముగ్గురు పొటెన్షియల్ క్లయింట్స్ ని పిలిచిన తర్వాత నేను ఈఎస్పి అని చెక్ చేస్తాను కావాలి మీరు ఫేస్బుక్ ని చెక్ చేయాలనుకుంటే మీరు మరింత వ్యాయామం చేయాలి ఒకటి నేను నా ఫోన్ ను బయటకు తీసిన తర్వాత నేను పది పుషప్స్ చేస్తాను అవసరం రెండు నేను పది పుషప్స్ చేసిన తర్వాత నేను ఫేస్బుక్ చెక్ చేస్తాను కావాలి చివరికి మీరు ముగ్గురు క్లయింట్లను పిలవడానికి లేదా పది పుషప్స్ లను చేయడానికి ఎదురు చూస్తున్నారని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు తాజా క్రీడా వార్తలను చదవడం లేదా ఫేస్బుక్ ని చెక్ చేయడం చేశారు మీరు చేయవలసిన పనిని చేయడం అంటే మీరు చేయాలనుకున్న పనిని మీరు చేసుకోవాలి ఈ చాప్టర్ లో సూపర్ నార్మల్ స్టిమిలీ లేదా టెంప్టేషన్ గురించి చర్చించాం అవి వాస్తవాన్ని విపరీత స్థాయిల్లో చూపించి మనల్ని కార్యోన్ముఖుల్ని చేస్తాయి ఒక మంచి హ్యాబిట్ ని మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా మార్చుకోవటం అంత తేలికేం కాదు కాని ఆ హ్యాబిట్ కి అట్రాక్టివ్ అనే అలంకారాన్ని అద్దడం ద్వారా అది అత్యంత ఆచరణాత్మకం అవుతుంది అధ్యాయం యొక్క సారాంశం సెకండ్ లా ఆఫ్ బిహేవియర్ చేంజ్ మేక్ ఇట్ అట్రాక్టివ్ అవకాశం ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటే అంతగా అది హ్యాబిట్ గా మారే అవకాశం ఉంది హ్యాబిట్స్ డాపోమెన్ తో నడిచే ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ డాపోమెన్ పెరిగినప్పుడు మన మోటివేషన్ కూడా పనిచేస్తుంది ఎదురు చూడటమే రివార్డ్ అది నెరవేర్చడం కాదు ఎంత ఎక్కువ యాంటిసిపేషన్ ఉంటే డాపోమెన్ స్పైక్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది మీ హ్యాబిట్స్ ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చడానికి ఒక మార్గం టెంప్టేషన్ బండ్లింగ్ మీరు చేద్దామనుకున్న చర్యతో మీకు అవసరమైన చర్యను జత చేయటం స్ట్రాటజీ మా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి